Welcome to GG Training. Today with me, Martin, as another coach, and Yannis is the athlete, and we will go through some drills. Uh, everyone ready? Yes. Cool, then I would say let's get straight into it. So we will have first the explanation on English, and then Martin will do some follow up also in, in, in German. So it will be in two different languages. Uh, the first trail is we have the six rocks on the ground and the young is basically just will chase them. For us it is important that there is no specific uh, tapping. We just basically just move and use the lights as an indication where, where you want to run. Okay? Janis sind uh, Lichter vloggend. Mm -hmm. Und in diesen Lichtern musst du so schnell als möglich hin dich bewegen. Du musst nicht drauf stehen, sondern es geht darum, nur deine Reaktionszeit zu verkürzen, dass du Dinge schnell erkennst und da ist natürlich im Rücken auch ist, dass du dich ständig eigentlich bewegst. Ja? Okay. And let's go! Yes, good work. That's it, 30 seconds over. Okay. Great footwork, great vision. Good. We have seen moving him all around all the time, so really great work. We go straight away to the Next setup for that we will need uh, one ladder and four hurdles. <coughs> so basically, again, we will use the lights as an indication what we expect from the athlete. And basically, now the red light. He has to go over the ladder, and if the blue light, he has to run over the hurdles. And it's up to you which kind of drill you will choose. Okay, also, du gosh rot, so stand wo rot gosh, slider, blau, auf Tüte. Okay, also schnell reagieren, eh? Gut. Okay, everyone ready? 30 seconds. Go. Sorry. And positioning we deliberately leave up to the players so he has to find his own space where he thinks is the best position so he can see the whole pitch. Und am Schluss geht er dorthin, wo es leuchtet. Also weiß, wohin, über was. Blau, hören, rot, leicht. That's it. Okay. 30 Sekunden. Gut. Ja, nichts. Alright. For the next one, we quickly remove, we lift the ladder. So the next one, the light indicates the following. If it's red, you go with your double feet, but starting with your left leg and foot. And blue is double feet as well, but you start with your right leg. Then we have white, you go double feet side bits with your left side first. And then of course we have yellow, you go double feet side bits with your right. Good for you. Yeah. Okay. Rot and white. Rot. Blau and red. Everyone ready?
Yes, good work, good work. Keep it up, keep it up. That's it. Okay. Well, well done. done. We basically bring the hurdles back. No more ladders. And it's basically a sim on the drill. We just exchange the ladders uh, with the hurdles and uh, we switch the collars. So this means for the next one, blue is your double feet but you're starting with your left leg. Red is double feet but starting with your right leg. And yellow is side bits again but this time left. And obviously then we have white side bits on your right side. Um, I think that's not, I have to change, give me a sec. Well, yep. All right, and off we go. So we deliberately also have a break, but he has to be ready and then has to basically have the whole vision, perception, and then make a decision. So that's basically Martin like it is in the real football slash soccer world. Yeah, I think very important is that he's open his vision. So I think this is a short exercise for to adapt what he needs to do. But the next things that we also we open the brain. Yep. How are you feeling? Good. Excellent. Good. So now probably the most fun bit as we uh, obviously have the light and we include the ball. So we have the passing. We have uh, Martin who will be passing to you while you still have to chase the lights. Just here I'm usually then adjusting. As you can see it's very easy, very quickly done on the phone. Now the color doesn't matter which color it is. It's another 30 seconds, and off okay. we go. Sorry. And it doesn't matter you play left feet or right feet. It doesn't matter at the moment. Yep. He looks that he can go quickly there. Yeah. We will challenge him later with that yeah. one. <laughs> OK. <laughs> Correct. Ready? Konzentration sicher nicht, nein. Okay. Und denkst du, dass es dir auch was bringt, so dass du schnell handlungsfähiger wirst, dass du äh, Situationen erkennst? Oder was Auf denkst Fall, du? Ja. Also mit den Farben und all den Maßnahmen muss man sich vorher schon Gedanken machen und dann im Spiel oder während der Übung durchsetzen und reagieren. Okay. Gut. Gut. Wie gesagt, die for, uh, the, no, sorry, <laughs> and now the colors become a meaning, as we mentioned before. So we have blue. In, for passing, you have to pass back uh, with your right foot, one touch. Then we have the color red. It's basically left foot, one touch. Then for the color green, you stop it with your left foot and pass with your right foot. 
and for the collar wide, you stop it with your right foot and pass it with your left foot. And for me, it doesn't matter. I play with No, you, you, you're fine. Yes. <laughs> Whatever. <laughs> Whatever you will be doing, it's fine. Um. No, we play. Okay. So you Ready, steady, go. Shining here, you go to this side. Okay. It is shining here, where you go? Actually, yeah. Yellow, yeah. If you go here, shining there, the back one. first you go back, you go here, and you come from. Yeah. Okay? Perfect. Come on here, come on here. And you look to this side. Okay. You look to me. Yeah? Okay? Okay. Ready? Go! The middle is always clear, but the first is not okay. <laughs> okay, this was good. Yeah, only the short way, yeah? Okay, and yeah, again. Come on, come on. Go, go, go. And now, quick here. Come on. Go, go, go. Go, go, go. Okay, we are through. Cool. <laughs> you can make it also otherwise. First you go where it is shining and then you go again there. So you have longer moves to do. Okay. So we basically have now four. So 
That's good work. Again, we use a brain. Red color for left foot over the hurdle, blue for the right foot. You can also use it for defenders to attack this. Yeah, no. 
Martin, für dich, äh, was denkst du, sind so die Möglichkeiten mit, mit solchen äh, Lichtsystemen oder jetzt hier mit dem Box Pro arbeiten zu können? Was bringt das im Fußball? Also für mich glaube ich, es bringt Explosivität, es bringt, dass der Spieler sehr konzentriert ist, dass er auch die Situation immer wieder richtig einschätzen muss, manchmal handelt man auch falsch, das gibt es ja auch, aber dass man eigentlich aus diesen verschiedenen Trainingsmöglichkeiten ihm auch die Möglichkeit dann gibt, sich weiterzuentwickeln, vor allem wo es auch hilft, obwohl man das eigentlich nicht hier sieht. Koordination ist auch eine extrem entscheidende für die Technik. Und das Wahrnehmen, wie der Ball kommt, hat eben auch dann damit zu tun, ob ich den dann ganz anders verarbeite. Also sowohl als auch kann man es anwenden für Schnelligkeit, für Explosivität, aber schlussendlich auch verhilft es in der Technik mit dem Ball zu arbeiten. Ja, du hast schon einige Wochen jetzt mit Martin, aber auch mit den Rocks trainiert. Hast du schon Veränderungen oder Entwicklungsschübe in der letzten Zeit festgestellt? Wenn ja, in welche Richtung geht das? Ähm, auf jeden Fall, ja. Ich habe ähm, Verbesserungen gefunden, vor allem auch äh, Aktionen zu erkennen und dann schnell zu reagieren. Also ich merke automatisch, es sind wie Automatismen, die man so sich einspeichert, dann geschehen diese Dinge viel schneller. Super. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass auch der Spieler selber, erstens mal als Trainer, muss man natürlich auch mehr vorbereiten. Ich, äh, man kann es mit Hütchen machen und so fort. Das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, mit den Rockslichten zu arbeiten. Und eben, wie gesagt, nicht nur in der, in der Dimension 3-4 Meter vorne, es geht auch in die Weite. Und ich glaube, das ist dann halt auch sehr interessant, wenn man dann Gruppentraining machen kann. Und diese Gruppentraining, ja, die muss man halt auch vorbereiten. Und ich bin sowieso ein Fan so von verschiedenen, äh, ja, ich sage mal, Stationen. Stationen, wo man auch die Spiele natürlich auch eine gewisse Selbstständigkeit erarbeiten lassen kann. Ja, ist gut, dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich nochmals, Janis und Martin. Für diese Session hier. Und äh, ja, ich bleibe nichts anderes übrig, als äh, Danke zu sagen. Und äh, ja, bei weiteren Fragen äh, stellen wir gerne über unsere Social Media Kanäle und so weiter zur Verfügung. Und äh, ja, herzlichen Dank, gute Zeit, wiedersehen. Gelacht, gelernt, geschwitzt. Laughing, learning, sweating. Exactly. Okay.